。哎，想吃肉吗？想了。<笑>前方五里有座破庙，跟过来，给你肉吃。好嘞，这这。慢走。有军阵痕迹，不似普通马匪。你怎么看，少爷？你又不会武功，咱还是绕着点吧。要躲你躲，我要吃肉。我也要吃肉。来，干！想吃肉，先听规矩，记住徐凤年，这个名字，此人应该是锦衣华服。北上之路，都给我小心盯着。若有类似的，即刻回报。若是真的发现了呀，还有重赏，明白吗？明白了，锦衣华服徐凤年。手上见我们要找的这徐凤年，是北凉王徐骁的嫡子。三年前，他离开北凉游历天下，最近收到消息，说他要回北凉了。小人明白了。说来也巧，你倒是与这徐凤年年龄相仿、哦，那真是巧。这么迟钝，不会武功。小人要是会武功，能混成现在这样吗？你与他年龄相仿，总得试试。这徐凤年会武功啊？徐骁的儿子不会武才怪。听见北凉王的名字，怎么一点都不怕？心里怕。直面马匪刀刃，神色如常，你这表现可不正常。我知道您不是马匪。不是马匪是什么？这面旗，我认得。那你倒说说看。这是西楚大起士的军旗。当年锦河一战，十二万大骑士全军覆没，西楚就此亡国。你怎会认得？我父亲，让我不要忘了这面旗。难道你也是楚人？大人莫非是大骑士？小兄弟，你叫什么名字？我，我如今国王族灭，你我皆不过是一缕游魂罢了，哪还有什么名字？绝不过是一缕亡魂。别乱说话！怎么说呀？
都是来杀我的。没事吧？少爷呀、啊，这学武不吃亏，学武不上当，那么多话呀！你说你怎么不养碗也吃了？一撮盐，香气四溢，长力气。我得加了盐，慢点吃，都是你的。嗯。知道收买乞丐，广布眼线。幸亏少爷我聪明。<笑>是是是见面了，徐凤天找着了。<笑>你就是徐潇的儿子。那大人跟我说笑。这话昨天还没有呢，刚送到。也是你命数该绝，哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个。北凉军中送来的，徐凤年，亡国之恨，今日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童，并未参战啊。是是是，徐骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长，要怪。就怪你投错了胎吧？那你应该找徐骁复仇啊！这这可不是、啊，他，有有可能，你听我的废话。老黄只是一件马夫，跟徐骁没关，徐家的马夫也该死。老黄，快走！大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。我告诉你，徐骁我当然会杀。但是要先把他的儿女杀光斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！徐骁是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我
吴洗干净了，挺贵气的。取消凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我倾听朝廷。可以。你们先走。走。阁下可想清楚了？只是本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！像不像狐狸？脸白手也白，那我以后就叫你白虎脸呗。不满意我还可以再改啊。你真是取消的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配见你双刀啊？朱云。就剩一口了、啊，哎，啊，你这不是一口，你这是几滴好吗？啊，少爷，这已经到了林州的地界了啊，加把劲儿！哟嘿，不行不行啊，要走了一夜了，去那酒店歇会儿啊。真真香啊！小二，上酒，来了。哎呀，二位客官，本店招牌杏花酒，一壶二十钱，不贵，可也不便宜啊。你先记账，回头有人送来还打赏。记账，客官，您这酒还没喝呢就醉了，小本生意，概不赊欠。小二，给他们上酒，上最好的酒。哎，真是可惜了，眼看就要到林州，终究是回不去了。谢谢你请我喝酒啊。嗯，香啊！老王，你干嘛什么都跟我讲？行行行行行行，别别别傻了，这酒啊，就当是送你们上路。嗯，哎，还有肉。
之前约定还算不算？当然算。大哥，大哥，大哥，别打坏人家酒摊。给我杀了他！这是北凉。没事没事，你们继续。哥，哎要等到死绝了才肯放刀吗？北凉铁骑，非人力所能及，请手吧。凤子营五点将军宁峨眉，见过世子。天下没人敢拦在北凉战马之前。下来！我要你下马。宁将军。北凉军中有人把我的画像交到匪徒手上，将军知道吗？北凉军中绝无此等人。我只看到宁将军在冲杀我的朋友，宁某奉命接世子回府，拦路者，即使为令。那若是我让你下马呢？哥，哥，哥，哥，小王爷。哥，哥，回事？咱们俩坐着聊，让哥好好看看，长大。小王爷，末将是领着军令，来接世子回府。嗯、我家黄门儿到了，哥累吗？想回家了，那那现在就回吧。不急，等咱们吃饱喝足了，一起回家。好。您跟世子都上马吧，小王爷。嗯、哦，我们回家。小王爷，世子让我来的。世子的院子还在收拾。王爷说：“世子先送到他的院子
哎呀，哎呀，哎呀，哎三年了，辛苦你了。不辛苦，不辛苦，游山玩水的不辛苦。哎呀！重楼要成功给徐凤鸣
直住在你心里，一直看着你。他干净，别让他看见你哭。这就是大皇庭传功。武当果然已经归顺北凉。公主，眼下正是时机。此话怎讲？此时打断他们二人，让那起冲乱徐凤年的经脉，他整个人就废了。公主，请稍等。可你这么做，徐骁岂不恨死你？徐骁岂能依靠？好，你若成事。朝廷必将传旨，封你为武当掌门。多谢。一起出手师兄，怎么从紫竹林里出来了？别再上前了。再这么下去，掌门师兄一身功力就全废了。这是师兄自己的决定。想来不及了
挂了，来不及了。殿下，势不可为啊！还是走吧。你们这是害了武当。小道士，要不要跟我们一起下山？公主，我就不下山了。掌门师兄功力全失，武当定会重选掌门。我想试试，若能成为掌门，或能力挽狂澜。很好。你放心，朝廷必定全力支持你兼任武当。多谢公主。那玄风年快醒了，还请公主速速离开。嗯小王师兄演的不错，少说话，多动手，也不算难。去看看掌门师兄吧。师兄。没出差错，公主应该是相信了。借北凉之威震慑龙虎山，再让京城为你助力。这样一来，你接手武当，就万无一失了。师兄，别苦着脸。用我这身大黄庭为武当换个未来，这是赚了。你手上的这把神图，交到你的手里，你当知道为了什么？寿山，风雨飘摇，师弟成就天下第一之前，武当就靠你的这把桃木剑来收成了。我在。武当便在，你们都先上去，召唤诸位师兄弟。过会儿我有话说。那你的师兄，我等他醒来。去吧。人追来，即刻回京城。是殿下。那徐凤年得到内力之时，要不要即刻传信京城？徐凤年不过是个蠢材，有武功又怎样？在天下大事面前，个人无用，不值一提。殿下所言极是。倒是先把武当的消息传回去，可以确认武当已经归顺北凉。叫龙虎山别太强势了，不能为了一个小小的门派去挑衅徐骁。是殿下，我这就放出飞鸽，传输京城。嗯。还有，洪喜相心向京城，尽量支持他，接掌武当。
，衣服怎么没湿啊？已经晒干了。点火了。蒸汽比火好用。已经把大黄庭给我了。给了。没感觉有什么不同啊！看来世子还挺契合这真气身体能留下几成，就看你自己的造化了。孤注武当，我把自个儿这条命我扔出去了。武当好歹也算个不大不小的门派，要在这世上求活都如此不易。那些真正的平民百姓，又该有多么艰难呐、啊！若日后有朝一日，世子接长辈粮。请世子一定为他们想想，一定。小子，前辈，喂，哎，别过来，哎，哎，他，哎，哎，哎，哎，别咬我，哎，别别别咬我，哎，哎，哎。哎，停一停！你咋看着呀？金光菩萨，回来！还有，金刚，你们两个别乱咬人。也就是前辈宽宏大量，他要是动了杀心，我可拦不住啊！别拐个弯儿求情了，我还不至于对这两只小家伙动手呢。那我替他们谢谢您。于是小子也真是踩了狗屎啊！再过几年，这两只小家伙都可以顶个一品高手了。我手养他们，没想着养成高手。人都会变的。前辈找我有事儿。光修大黄庭，不练招式，一样是个废物。秀东出窍。前辈要指点我。刀痕在上面，太高。行，手指弹刀身，试试砸碎核桃。嗯。碎核桃，甲板不能留痕迹。再来。天剑草纲白看啊，剑术剑道的平衡在哪里？看什么？我知道你用的是刀，可道理都一样。天剑草纲就读了个开头，没往下看啊。为什么不继续往下看呢？那不是您说那书写的荒唐，误人子弟吗？是啊，嗯，那就想想那天我用水珠破红甲的场景，我那弹指是怎么用尽的。磨练吧，就你这悟性。
怕是够悬，只许碎一个核桃，不要伤及其他。世子可知吴家剑种？当然知道，剑仙辈出，人间禁地。吴家近几年出了一名天才剑士，二十岁便出剑种，挑战天下剑士，从无败绩。此位便是吴家新一代的西王吴六鼎。说完了吗？我还有梅艳，先生在青州，是在等徐凤莲吗？与你何干？静安王府愿为先生打探徐凤莲行踪，一有消息，立时奉上。你想要什么？能一睹先生出手，心满意足。这吴家人为什么对徐凤莲出手？徐凤莲的母亲曾为徐潇反出剑中，如今新一代算旧账了还在练呢，给你提个醒啊，过几天要是练成了，记得叠两枚核桃，然后呢？然后弹刀下去，核桃巨碎，船板没事儿。我已经做到了。<笑>怎么可能？中午才练的，你可别骗我啊你小子倒是有点悟性啊！让你坐这儿发什么愣呢？我想试试三枚，但试了好几次，都没出毛。用力的时候，最下边那一枚会被弹开。难道说两枚就是极限吗？知道剑招和剑意的区别吗？刀。刀没动，怎么碎的？这便是剑刚。光看没用，把穿雷悬在袖东下，细心感受何为剑刚。嗯、感受到了，是气劲凌空，内息破体，透冰刃而出。剑刚本质上就是真气的运用。以你大黄庭的功底，多练几次也能试出来。那这剑刚可比剑招厉害多了，剑招可没这效果。嗯，刀在放。这次又有不同，好像有力道击打，逼迫春雷脱手。这就是剑招。你摸一下秀东的刀面。感觉没动，但其实有细微震动。第二指击打，秀东看似没动，其实已经以极快的速度弯曲六次，击打春雷，然后再接力恢复正常。弯曲六次，都没看出来。上乘剑招，快如奔雷，稳如五月。小子，你要学的还多着呢。那这剑招与剑刚，孰强孰弱？老夫以剑刚破敌，便是剑刚厉害。老夫用剑招杀人，剑招。便胜过天下剑刚，明白了，您最厉害，你果然有悟性。剑招剑刚，自己琢磨，不几日便到青州，不到万不得已，老夫懒得出手，能不能躲过明刀暗剑，看你自己了。多谢前辈指点，我没想指点你，是欠了人情，拿你来还。谁能让您欠人情啊？内息破体
口冰刃而出。前辈，我练出金刚了。你那是刀刚了，有道理。就这么点力气，杀只鸡都不够，慢慢磨练吧。这小怪物，修行的速度比老夫当年还快。你谢世子吧，他让我护着你。这个那位将军，他又不是三头六臂，他光挡挡不住的。那现在该怎么办呢？宁峨眉，在躲船。能上那艘船吗？小事一桩。
他倒是没白敲啊，大黄庭也差不多是他自己的了。秋雨到了，来了也不动，怕是吓破了胆。吴家见证不过如此。那艘小船见到了刺杀，为什么还不走？是徐凤年吗？哪位？建筑，吴六鼎。你娘，当年反出吴家，建筑名声受损，这屈辱，总要还上。母债子偿，我娘的祸事，我接着。吴家若有胆气，大可以来北凉讨债。接，便接着吧。这是做什么？儒家建筑竟然如此值钱！
上人传。前辈是哪一位？关你球事儿！气用的倒是熟啊！那老头又是何方神圣？接着。对。红甲人又是哪儿冒出来的？那艘旗舰上到底是谁想对徐光年下手？那不管是谁，都闯下大祸了。对北凉世子行凶，打一撞都够。徐凤年的船靠过来了。身边都是怪物，看来是杀不成了。把人带上来。是。你无关山，就别在船上了。我先下船，回城之后登门拜会。久闻北凉徐凤年大名，今日得见，名不虚传。靖安王世子，正是赵某。这是要杀我？惭愧啊，赵某随水师演练，却被宵小之徒夺权，贼人大胆，竟然还想刺杀徐兄。幸好徐兄无事啊，赵某才松了口气。不是夺权吗？怎么还把人绑上了？嗯，方才大乱之事，我借机出手将这贼子擒住。贼子夺船不算，竟然还想刺杀徐兄，当真可恨。他是谁？水师都统韦栋之子，韦维。射箭的也是他
，就是死。那他知不知道这可是死罪？许兄说的是，刺杀北凉世子只能是死罪了。赵某不才，为徐兄讨个公道。徐兄，消息没有？杀得够快的，为国除奸，刻不容缓。你这是早就备好了。赵某听不懂徐兄在说什么，你就一点责任都没有？毕竟是我属下独权，我虽无辜。可也算欲下无方，还请徐兄体谅。要不这样，我请徐兄持酒谢罪。沾到血了，多谢。嗯、什么意思？吃酒就不必了，多破费啊！这就算是谢罪了。徐凤年，嗯，不叫徐兄了。徐兄消气就好。雅量高致，晋安王养了个好儿子，佩服。徐凤年手下高手还挺多，怎能知乎世子性命？这徐凤年素有纨绔好色的名声，没想到比传闻更加恶劣。这才上党，就想让我跟他走，这样的世子，我可不会听他的。这件事啊，与世子无关，啊，是我的意思。等世子离开襄樊时，你跟着走吧。这才见一面，你就要把自己的女儿送出去，为什么？爹是为你好。刚才水下偷袭的，又是福将洪家，看来想杀我的人一路跟到了青州。会是谁支持福将洪家？难道是刚才的赵寻？如果是赵寻指使的话，洪家偷袭会和楼船强攻配合的更好才是。背后要杀我的这个人是在借赵寻的势。可惜，可惜不知道是谁。哼，会再见的。嗯、清早去车里吧，前辈也上车。世子先走，我把船上凤子英兄弟叫上，回头就赶过来。舒修也去，嘱咐船夫顺江而回，送去北凉。是。曹长青与西楚公主已然到了蜀地，楚国余孽蠢蠢欲动，朝堂认定蜀地将有大乱。这是机会
，正是，朝廷需要有人去属地平乱。难道是我？还能是谁？可是，按理说不该轮到我。徐骁不能去，西蜀若归北凉，天下都要姓徐了。顾建堂吗？顾建堂告病。陛下也不敢放这样的猛虎出山啊！也对，西蜀长兵，必须是陛下信任之人。他说：“可是，还有其他几个皇子在，我……那几位，谁愿意去与曹长卿对决生死啊？”犹豫的犹豫，忌惮的忌惮，这是千载难逢的机会。我把这奔赴西蜀掌兵平乱的差事，替你拿到手了。这是陛下必旨。细心啊！更重要的是，你没必要与曹长卿为敌啊！我问你，楚人最终目的是什么？回家。没错，潜藏蜀地只是权宜之计。等曹长卿与那位西楚公主收拢旧部之后，他们必定会离开西蜀，重归楚地。到那时，西蜀再无掣肘之人。而你执掌兵权，名正言顺，那是，你就是新的西楚之王。就怕到时一道圣旨，收回我的兵权。这样的旨意，你会接吗？当然不会。等我掌控蜀地，下一步就要往边境直白。边境外，蛮荒。等蛮荒跟西蜀连成一片，我就有了问鼎中原的根基，最差也是一个无可动摇的蜀王。能看到这一步，也不枉费我教导你这么些年啊！多谢大师傅，替我抓住这般良机。无需多言，我们即刻赶路前往西蜀。这人是谁呀、啊？袁廷山，轩辕家曾经的门客，如今走投无路，倒是可用。袁廷山欲为蜀王掌中之道，斩尽仇仇。这人间终于给了我一次机会。一个一飞冲天的机会。终于返程了。哎，小子，邓太阿的飞剑再让我瞧瞧。青鸟，帮我打开。会使这剑阵。剑道出行时千万条路，到终了与好似殊途同归。可这只是假象，小子，没有殊途同归。这邓太阿的飞剑与老夫的御剑瞧着相似，实则天差地别。这其中的道理不好说，越说越错，你自己领悟。好活儿，当上。
大师傅，这一路为何转了这么多方向、啊？别让人给堵上。会有人堵我吗？办事总要小心。那为何不快马加鞭？总要让马有休息的时候啊，不能跑一半把马给累死。大师傅，我看毛先知与李成刚，他们都快能飞鱼长空了。借真气而已。你能吗？你说呢？徐凤年也踏上归途了，这您都知道？我让人远远盯着，这一路歇息时，都有眼线回报徐凤年的行踪。还又让人盯着他吗？要是我能成为蜀王，就可以不用杀他了。我其实我一路在想，你说在武帝城时，徐凤年救你一命，这事儿确实说不过去。会不会是徐凤年知道咱们要去西蜀找兵？这密旨他怎么会知道？就算他知道，为什么要救赵凯？西蜀北凉可谓犄角之势，徐凤年是下一任北凉王，若是和蜀王联盟，那就真的安枕无忧了。这么说倒有点道理，还是说不通。徐凤年怎么可能远隔千里，还知道朝堂对策？再者说。武帝城时，大师傅还没有来，连我都不知道自己要去西蜀。不管怎么说，徐凤年都没有理由救你，这事儿透着不坏。所以我让眼线观察他这一路的行程。您哪来那么多眼线啊？活了这么多年，总该给自己培植些势力，这些势力将来都是你的。大师傅。若没有您，我活不到今天的。若没有你母亲，我也不会有今日。行了，不说这些了。这些天眼线回报，徐凤年一行确实往北凉而去了。从路程看，他们就算想拦我们，也不可能。那就万无一失了。然而这些天，徐凤年始终在马车内未曾露面，是受伤了？不知道。您的眼线。总不能拦路查人吧？徐凤年一行快经过广陵了。给广陵王赵毅传了消息，赵毅，那个家伙在藩王里也是恶名远扬，您给他传什么消息？也没什么，提了两处，一个呢，是朝堂对徐凤年顺利的离开武帝城，不是太欢喜；另一个呢，徐凤年身边有绝色相伴。赵毅父子两个好色如命，您是想？借赵毅的广陵军去试探徐凤年，可那家伙虽然臭名远扬，却也不是笨蛋。他真敢害徐凤年吗？为什么要害呢？大军吓唬吓唬徐凤年，让朝廷有点面子，然后顺带把那个丫头要走。一个丫头，裴良能说什么呀？徐凤年不会把人交出去的。赵毅又不知道徐凤年的为人。以他的处事，一个丫头，还不如个物件。
前辈。前辈，这怕是要过千了。在这里，不是为徐凤蝶，只是为一母复仇。
青钢剑。可惜这样的天才，就要毁在今天了。丢吧先去忙。现在你明白什么是一剑开天门了吗？斩去天命，斩去家，这念头才是一剑开天门的魂魄所在。
加上李前辈借了一件，借一件，下次打开盒子用两袖青蛇的心法，可以用一次飞剑。若不是李重刚，加上邓太娥建议，仅凭这一件，你们杀不了我。当年围攻我娘的还有谁？想要的，就该自己去争，哪怕万劫不复，也要为自己闯出一线生机。我该怎么争？我教你。他的弟子，一切天生就该是你的，而我却要拼尽一切，才能看到一丝机会。我明白，你应该非常恨我。这改变把我带到今天，带到现在，我都不后悔。其实你也一样，也是你，在不可能中找到了一丝复仇的希望。我从没想过为了一己之私，挑起天下战乱。赵凯，你的下场，皆愿一次。
，别再掉了。顾大将军托我短告协议，我们的合作到此结束了。希望下次不是战场相逢。这应该是最后一次与你合作，谁知道呢？哼！回北凉。我有种感觉，他永远不会承认你是北凉王。跟我回家。我们必须回到原处。如果现在跟你回到北凉，就等于是昭告天下，是我们杀了韩雕四和赵凯。等你成为北凉王，就能接我们回家了。好好练刀，别丢了徐家的脸。这。是他给你留着。等我回了北凉，我得再去一次北邙。剩下凶手的线索就藏在那边主地上。等我完成真正的复仇，我就回来接你们回家。嗯。